ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കാം നോക്കി നോക്കൂ an equation involving derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables appo nammalil or equation undavum adile onno adil koodalo dependent variables adinde derivative with respect to the independent variables adinde derivative okka koodi include aayi varuna or equation aanu nammal differential equation nu pariya ini ee differential equation thanne rendu tharandu onnamathathu ordinary differential equation um next one partial differential equation um അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് എ സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഓൺലി ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒറ്റ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇതൊരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു വൈ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായ എക്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായ വൈ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒ ഡി ഇ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഒ ഡി ഇ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ വരുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ വൺ ഇനി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ടു അതല്ല ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുക ഡിഗ്രി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി ലിക്വേഷൻ തരും ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിച്ച് ഒക്കർസ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പവേഴ്സ് വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് വരാൻ പാടില്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ പവേഴ്സേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അതല്ല ഫ്രാക്ഷൻ ടൈപ്പാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
y double dash the whole cube plus 5xy dash minus 5xy is equal to 8. Then, this is the same y double dash y dash. That is the y double dash d square y by dx square. Second derivative of y. y dash is the first derivative of y. That is dy by dx. Then, we will the order. We will the order. A to the highest derivative in the order. Now, what is the highest derivative? Y double dash. Y double dash d square y by dx square. Now, what is the order? The order is 2y. Now, we will do this in degree. Now, what is the degree? Degree 1 is the highest derivative. That is the degree. Now, the highest derivative is d square y by dx square. That is the power of the power. 3 is equal to 3. Now, we have a degree of 3. Now, I will mark this in the yellow color. I will order the order of the degree. The order is 3. The highest derivative is the highest derivative. The degree is the term and the power. Now, the order is 2 and the degree is 3. Next, let's see. Y double dash minus 1 plus Y dash the whole square whole raise to 3 by 2 is equal to 0. Now, we have to say that we have to say that we have to say that whole raise to 3 by 2 is equal to 0. Now, we have to say that we have to say that. Then, we have to say that 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 we have to say that. Apa three by two nolat pon deh. Apa by two nolat pon? Apa ini dah madhi? Apa one by two nolat multiplication jeda term pon ane nanggil. Rendah side nolat mula square itu duga. Left side square itu umbo y double dash the whole square nu eru. Right side square itu umbo one plus y dash the whole square whole raise to three by two the whole square nu eru. Apa square ini deh two um three by two la two um gudi cancel aipu. Pada mana right side nu warai nade baki one plus y dash the whole square whole raise to 3 அத்திரே வருலும் அப்போ நும்னி பரண்ணேரம் 3 by 2 வண்ணும் அங்கன fraction ஐட்டு வேறாம் பாடில்லியா அதின் solve வியாம் என்டிட்டானு ஆட்டுமர் ஐட்டில்கி கொண்டோயது 3 by 2ல by 2 புவாம் என்டிட்டானு 2 side square எடுத்தது அப்போ நம்முக்கு correctட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு y இடு 2 derivative ஓட வேறுண்டு எதக்கியா 1 y double dash உம் 1 y dash உம் அதில் இட்டும் எல்தாரா y double dash y double dash வருந்தான் அவுடு என்தாய் நர்த்தம் d square y by dx square அது நர்த்தம் தாவிடுத்து order நு வருந்து 2 வானும் அப்போ order இட்டி 2 நல்லது நீ நமக்கு இந்து உடி வேணம் degree அண்டு விடிக்கினம் y double dash இண்டு power நோக்கியுக்கு y double dash the whole square நானுத அப்போம் இவ்வடி பிரோப்பலம் சரத்திக்கேண்ட அந்தா செய்யால் இங்கன பிராக்சன் ரீதில் வந்து வையா ஆதியது மாட்சியா பின்ன நம்மல சாதார்ன செய்யான வல் தன்னு செய்யா ஓக்கே இன்னும் ஒரு பிரோப்பலம் உடு செய்யா நோக்கியுக்கே காணும் போர்ச்சு வெல்தக்கேட்டு தோனும் பக்சே செய்யன்சம்பல Now, we can see that this is dy by dx and d square y by dx square. Now, the second derivative is equal to the order 2 degree 1. That's what we can say. Now, we can see that we can see the right side of the root of something. We can see that we can see the root of the root. We can see the whole raise to 1 by 2. Now, 1 by 2 is a fraction. Now, you can see that we can see that we can see that we can see that we can see that. Pada mungkin India nam, apa fraksi nang dekala nam? Pada mana ini perlu lada, enggane kita mungkin ada d square y by dx square is equal to one plus dy by dx the whole square whole raise to one by two nama cerita. Ini apa one by two? Nalat term apa orang ini dia mana di? Rend bahagun nama kita square iya. Left side square iya umbo, d square y by dx square the whole square nu erum, which is equal to right side lana enggil one plus dy by dx the whole square all raise to one by two. வீண்டும் whole square நுவேரு அப்போம் ஆ தூவும் இவிடத்தி 1 by 2ல தூவும் உடி cancel இதுபோம் பாக்கில் தேர்மான் நான் அவுடை இதிரிக்குந்து is equal to 1 plus dy by dx the whole square அத்திரேலோ இன்னை நீங்களும் நுக்கியுக்கியே ஏதானு highest derivative நுவர்னாலே 
ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നിരിക്കണേ ഒന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും ഉണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അതിലാരാ വലുത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിഗ്രി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ എടുക്കുക ഹയസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് മാറ്റണം അത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മളോട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഇവിടെ ഇതല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു അത് സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും തരും ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കലാണ് നമ്മുടെ പണി അപ്പോൾ നോക്കിയാലോ ക്രിസ്ത്യൻ വായിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീ റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഒ ഡി തന്നിട്ട് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒ ഡിയുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കി ആ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് വൈ ഉണ്ട് വൈ ഡാഷ് ഉണ്ട് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരാണെങ്കിൽ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ ഓൾറെഡി അറിയാം വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കും വൈ ഡബിൾ ഡാഷും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സീറോ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈഡ് ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീ റേസ് ടു എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ അല്ല ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ വൈ ഡാഷ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ വൈ ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീ റേസ് ടു എക്സാ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് വരിക ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒ ഡി ഇയിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷും കാണാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളും പോയിട്ട് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയാലോ എന്താ വരികയെന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ വൈ ഡാഷ് അറിയാമല്ലേ വൈ ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് 
ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷിന അപ്പൊ മൈനസ് ഇട്ടു ടു എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് വീണ്ടും പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേണ്ടതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരേപോലത്തെ ടേംസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് അതിലെന്തൊക്കെ ടേംസ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് രണ്ടും കൂടി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കിട്ടും ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ മൂന്നാളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ടു ഇ റേസ് ടു എക്സും മൈനസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സാണ് അവരും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായി ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആവശ്യമുള്ളതും അതായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്ന ഒ ഡി ഇയുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈഡ് ആയി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് വേറൊരു ഒ ഡി ഇയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ വേണ്ടി വരും വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ വൈ ട്രിബിൾ ഡാഷ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടണം അതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് വെരിഫൈഡ് ആണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്ക